questão 9, letra A. Ele pede a reta tangente em um 1 de uma curva que descreve esse comportamento aí. Beleza. Então, vamos começar aqui. O que, que a gente se lembra da nossa reta tangente? A gente sabe que a nossa reta tangente ela vai ser, na, na versão ioiô -io Michoxô, né? y menos y0 igual aqui o m, que é o coeficiente angular, que é que eu vou escrever a derivada f de x0 vai ficar x menos x0. Onde x0 e y0 são os pontos que a gente tem. Então, a única coisa que a gente tem que descobrir é qual o valor da derivada dessa função quando a gente está no ponto 1, 1, nesse caso, no, no ponto x0 e y0. Né? Então, eu já vou substituir aqui os nossos pontos. Para ficar mais fácil, a gente vai ficar y menos 1 é igual a f' de 1 vezes x menos 1. Pronto. Agora, a única coisa que a gente tem que descobrir é quem é o f' de 1. Beleza? Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai derivar aqui. Beleza? Vamos derivar em relação a x. Então, vamos começar lá as, as nossas derivadas. Vou reescrever aqui só para não, não ter problemas. 2 menos x vezes y ao quadrado é igual a x ao cubo. Então, vamos derivar. Derivando aqui, aparece um produto. Então, vamos ter que utilizar a regra do produto. Então, vamos lá. Deriva a primeira. Derivada da primeira é menos 1. Mantém a segunda. Beleza? Mais. Mantém a primeira. Deriva a segunda. 2y dy dx. Beleza? Aqui vai aparecer um igual. E aqui vai ficar 3x ao quadrado. Então, está aí a nossa derivada. O que, que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer isolar a minha derivada. Beleza? Que aí, depois de isolar a minha derivada, eu consigo encontrar aí elas no, no ponto que eu quero, né? Então, bora. Vou passar isso por outro lado e vou passar isso aqui dividindo. Então, a gente vai ficar com f' de x é igual. Aqui vai ficar 3x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por 2 menos x vezes 2y. Beleza, certinho. Isso aí é no nossos, nos pontos, né? E aqui eu vou substituir por f de x, porque eu vou mostrar de novo o que aconteceu na questão anterior. A gente vai ficar com f' de x é igual a 3x ao quadrado. Mais... f' de x ao quadrado dividido. É pior que a gente nem sabe se é função, né? 2 menos x vezes 2 vezes f de x. Tá. Na hora que eu substituir o zero aqui, aqui a gente vai ter f' de zero. É igual, aqui vai ficar 3 vezes zero, então aqui vai dar zero. E aqui embaixo, 
Quer dizer, zero não, né? A gente quer substituir 1. Um. A gente quer encontrar quem é o f linha de 1. Um. Desculpe. Então, aqui vai ficar 3 mais o f de 1 um, né? ao quadrado. Aqui é 1. Um. Dividido por 2 menos 1. Um. 2 menos 1 um dá 1. Um. Vezes 2, vezes o f de 1. Tá, aqui eu acho que não, não fui tão, tão criterioso na hora de usar o f, porque f, ele diz que é uma função. Mas, na verdade, o que eu teria que escrever aqui é que é uma relação. Por quê? Porque essa curva aqui, ela não necessariamente liga, ela tem propriedade de função, entendeu? Como ela não tem propriedade de função, não, não deveria escrever f. Na verdade, eu deveria escrever R de relação ou alguma coisa assim. E o que a gente vê é que nessa reta, essa reta ela tem os pontos 1, 1, que é o ponto que a gente quer, né? Que a gente quer analisar. Como é no ponto 1, 1, então o X, que é 1, está relacionado a 1, né? Então, nesse caso aqui, o R de 1, ou a relação, o que está relacionado ao o 1, na verdade, é 1. Beleza? Então, a gente ficaria com 3 mais 1 sobre 2. Que aqui dá 4 sobre 2. Que é o nosso famoso 2, né? Beleza. Agora, para encontrar a nossa reta, basta a gente substituir. Porque a gente encontrou o F' de 1. Então, se a gente substituir na nossa equação da reta, a gente encontra a reta tangente naquele ponto. Tá? Y menos 1 é igual a 2x, distribuindo, menos 2. Passando para o outro lado, y é igual a 2x. Aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos 1. Y é igual a 2x menos 1. Beleza? Essa é a reta que é tangente nesse ponto. E aí, assim, talvez seja um, um tanto difícil derivar assim, né? Mas faz parte, beleza? Faz parte. No final, era substituir aqui. Você encontra quem é a derivada no ponto. Beleza? Então, tá aí a nossa questão 9. Não havia, né?